dear first standard children today we are going to see the subject science so take your science book previous class we have seen about the vitamin and mineral deficiency disease today we are going to see about the food pyramid what we are going to see food pyramid okay food pyramid is designed to make healthy eating okay va food pyramid vande edukaga namakku design pannirukanga appadina nama enna mari food vande nalla eduthukonu healthy ana food vande enna na eduthukonu nrathukaga dhaan in the topic okay la depending upon our work age and sex the requirements of various nutrients vary from person to person adavadhu ipo nam over over individual um ore mari eduthuk matanga ipo vanda amma appa saapra mari nama saaprom kadiyadhu nama saapra mari amma appa saapra kadiyadhu akka or mari saapuvaanga anna or mari saapuvaanga nama friends or mari sa avanga அவங்க ஒர்க் அதாவது அவங்க வேலையை பொறுத்து அவங்க ஏஜை பொறுத்து செக்ஸ் மீன்ஸ் டிபெண்டிங் ஆன் தர் மென் அண்ட் ஃபீமேல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நிறைய சாப்பிடுவாங்க ஆனால் லேடிஸ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் சாப்பிடுவாங்க பிகாஸ் பசங்க வந்து எப்போ பார் விளையாடிக்கிட்டே இருக்கிறதால அவங்களுக்கு பயங்கரமாக பசி பசிக்கும் கேர்ள்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த அளவுக்கு பெரிய ஃபிசிக்கல் ஒர்க் இருக்காது ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் லிமிட்டாக தான் சாப்பிடுவோம் அதேமாரி பெரிய உங்கள் ஏஜ்டு பர்சன் பார்த்திங்கன்னா அவங்க நிறைய தட்டை நிறைய போட்டு சாப்பிடுவாங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அவங்க நாலு இட்லி சாப்பிட்ற இடத்துல நம்ம ரெண்டு இட்லி தான் சாப்பிடுவோம் ஸோ நம்ம எடுத்துக்கிற இன்டேக் வந்து நியூட்ரியன்ஸும் ஒரு ஒரு பர்சனுக்கு பர்சன் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் வேரி ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் growing children need more proteins in their food adavadhu valarra pasanga ipo pathina oru kurippetta oru 7th lende 9th to 12th veriki pathina andha pillainga pathina nariya saaptukitte irupanga ena andha period la pathina avangalukku eppa par velayadikitte irupanga so avangalukku udane udane pasi eduthukitte irukum அதனால் அவங்களோட இன்டேக்கும் நிறையா இருக்கும் ஸோ வளர பசங்க என்ன அதிகமாக எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ப்ரோட்டீன் என்னம்மா எடுத்துக்கணும் பிகாஸ் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ப்ரோட்டீன் இஸ் அவர் பில்டிங் பிளாக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ப்ரோட்டீன் தான் நம்ம வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அதனால் ட்ரோயிங் சில்ட்ரன் பார்த்திங்கன்னா நிறையா ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கணும் பீப்புள் டூயிங் ஹார்ட் physical work that is labors need more carbohydrates and fats fats adavadhu enna na ipo labors labors na ipo udal ulaippu pathina vayal la vela seiravanga ipo vandu buildings la work seiravanga andha kothnar sithal appadi la solvaangala adhe mari vandu andha ஏதாவது ஒர்க் ஷா ஒர்க் ஷாப்பில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அதாவது ஃபிசிக்கலாக உடல் ரீதியாக நிறைய ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு அதிகமாக என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அண்ட் ஃபேட்ஸ் அதாவது மாவு சத்தும் கொழுப்பு சத்தும் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா அது எடுத்தால் தான் நம்ம உள்ளே போய் அது என்னமோ குளுக்கோஸை கன்வெர்ட் கன்வெர்ட் ஆகி ரொம்ப நேரம் நம்மளுக்கு விஸ்டாண்ட் பண்ணி நிற்க வைக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் கார்போஹைட்ஸும் ஃபேட்ஸும் யார் எடுத்துக்கணும் லேபர்ஸ் யார் எடுத்துக்கணும் லேபர்ஸ் அவங்க எடுத்துக்குவாங்க சரிங்களா eating healthy breakfast helps to improve concentration and it boost metabolism adavadhu morning nerathila namma enna pannanum nalla healthy ana food item appo poi namma junk foods eduthukku kodadha pizza burger nu andha maari eduthuna it's not good for our health namma enna pannalam veetla idli dosa saapalam illa puri chapathi saapalam vera enna irukku bread with omelet so indha maari konja healthy ah namma eduthukkum bodhu namakkuloda enna the concentration nalla enrich aagum nammaloda body metabolism um nalla boost up ஆகும் அதாவது நல்ல நம்மளுக்கு நாள் ஃபுல்லாக எனர்ஜி கொடுக்கும் கோட்டிட்டுமா இட்ஸ் ஓகே இம்மோண்ட் தான் நெக்ஸ்ட் ஆன் பேலன்ஸ்ட் டயட் பேலன்ஸ்ட் டயட்னால் சரி விகித உணவுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம எடுக்கிற உணவில் எல்லாமே நம்ம சரி விகிதமாக ஈக்குவலாக இருக்கணும் இப்போ சப்போஸ் நம்மளுக்கு காலையில் இட்லி செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம பாட்டுக்கு இட்லி என்ன பண்ண முடியாது கடை கடை கடைனால் நிறைய எடுத்து முழுங்கிடக்கூடாது இல்லை இட்லி கூட வந்து பொங்கல் இருக்குது வடை இருக்குது அப்படின்னும் போது என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலாக தான் எடுத்துக்க ட்ரை பண்ணுமே தவிர வெறும் இட்லியை மட்டும் சாப்பிட்றதும் வெறும் பொங்கலை மட்டும் சாப்பிட்றதும் வெறும் வடையை மட்டும் சாப்பிட்றதும் இட்ஸ் நாட் குட் ஓகேங்களா ஸோ ஈக்குவலாக நம்ம எடுத்துக்கும் போது நம்மளுக்கு ப்ரோட்டீன் அண்ட் கார்போஹைட்ஸ் என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு ஈக்குவலாக போய் சேரும் வேறு இட்லியில் மட்டும் என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு வெறும் கார்போஹைட்ரேட் தான் இருக்குது அதை நீங்கள் வாடகை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது தானியம் ஸோ அதில் உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ அது பொங்கல் அப்படின்னும் போது அதுலேயுமே வந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்குது பச்சை பயிர் இருக்குது மிளகு இருக்குது ஜீரகம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் என்ன ஆகும் நமக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ எடுத்துக்கும் போது அது மாதிரி சரி விகிதமாக எடுத்துக்கணுமே தவிர நம்ம ஒன்று பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒன்றுலேயே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நிறைய எடுத்துக்கக்கூடாது தட் இஸ் பேலன்ஸ்ட் டயட் இப்போ காலையில் நம்ம எப்படி சாப்பிட்றோம் அதே மாதிரி மத்தியானம் அப்படின்னும் போது காய்கறிக்காக நிறையா சாப்பிட்டு எடுத்துக்கணும் அதுமாதிரி நைட்டுன்னும் போது அதேமாதிரி காய்கறிக்காக இல்லை நம்மளுக்கு டைஜஸ்ட் ஆகிற உணவு அந்த மாதிரி எல்லாமே ஈக்குவலைஸாக எடுத்துக்கணும் நம்மளுக்கு ஒரு நான் சில பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வீடியோஸ் குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நூடுல்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் காலையிலும் நூடுல்ஸ் கேட்பாங்க மதியானமும் நூடுல்ஸ் கேட்பாங்க
மைதா அதானம்மா ஸோ மைதாவில் மேடாக இருக்கிறதால நம்மளுக்கு அது டைஜஸ்ட் ஆகிறது ரொம்ப லேட் ஆகும் ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் ஃபுட் பாய்சன் வரும் ஸோ நம்ம எடுக்கிற உணவை ஈக்குவலைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் சரிங்களா மா மா மார்னிங்கில் நம்ம ஒரு ஃபுட் எடுக்கிறோன்னா மதியானத்தில் காய்கறிக்காக சேர்த்துக்கணும் இ நைட்டில் என்ன பண்ணணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நல்ல டைஜஸ்டிவ் ஃபுட் ஐட்டம் ஃபைபர்ஸ்லாம் சேர்த்துக்கணும் அதை நாட்சத்து உள்ள உணவுகள் அந்த மாதிரி ஸோ வி மோண்ட் த பேசிக் சாரி பேலன்ஸ்டு டயட் த ஃபுட் வி நார்மலி ஈட் இன் எ டே ஈஸ் அவர் டயட் அதாவது நம்ம நார்மலாக என்னென்னலாம் எடுத்துக்கிறோமோ டயட்ன்றத நம்ம எடுத்துக்கிற உணவு ஸோ எதெல்லாம் எடுத்துக்கிறோமோ அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்க பேலன்ஸ் டயட்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் க்ரோத் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் குட் ஹெல்த் அவர் டயட் ஷுட் ஹவ் ஆல் நியூட்ரியன்ஸ் தட் அவர் பாடி நீட்ஸ் இன் ரைட் குவான்டிட்டிஸ் அதாவது நம்ம பாடியை நம்மளோட வளர்ச்சியை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வளர்ச்சியை வந்து குட் ஹெல்த்தி அதை ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கிறதுக்கும் என்னென்னா எல்லா வகையான நியூட்ரிஷன்ஸும் கரெக்டான அளவில் எடுத்துக்கணும் சரிங்களா இப்போ அதை நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு வந்து காய்கறிக்காக பிடிக்குதுன்னா அது கொஞ்சம் எடுத்துக்கணும் அதுமாரி கார்போஹைட்ரேட்ஸ்னால் அது கொஞ்சம் எடுத்துக்கணும் ப்ரோட்டீன்னு அது கொஞ்சம் எடுக்கணும் விட்டமின்ஸ்னால் விட்டமின் மில்ஸ் ஸோ எல்லாத்தையும் கலந்து கட்டி தான் எடுத்துக்கணுமே தவிர நீ என்ன பண்ணக்கூடாது ஸோ ஒன்றுக்கு பிடிச்சிருக்குன்றதுக்காக அதை மட்டுமே எடுத்துக்கக்கூடாது சரிங்களா சச் ஏ டயட் இஸ் கால்ட் பேலன்ஸ்ட் டயட் ஸோ எல்லாத்துலேயும் ஈக்குவலைஸ் பண்ணி எடுக்கிறது ரைட் குவான்டிட்டி போதுமான அளவு எடுத்துக்கிறது பேர் தான் அது பேலன்ஸ் டயட் திரும்ப நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் எ ஃபுட் வி நார்மலி ஈட் இன் எ டே ஈஸ் அவர் நம்ம நார்மலாக என்ன சாப்பிட்றோமோ அதுதான் டயட்டு ஃபார் க்ரோத் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் நம்மளோட வளர்ச்சியும் நம்மளோட வளர்ச்சியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் என்ன அது ஃபார் குட் ஹெல்த் நல்ல உடல் ரீதியாக வச்சுக்கிறதுக்கும் என்ன பண்ணோம் அவர் டயட் ஆஃப் ஆல் நியூட்ரியன்ஸ் நம்மளோட டயட்டில் எல்லா விதமான சரிவிகத ஒன்றும் இல்லை ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் எல்லாமே என்ன இருக்கணும் நம்ம பாடிக்கு அது தேவை இதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பேலன்ஸ் டயட் ரைட் குவான்டிட்டிஸ் கரெக்டான அளவில் இருக்கணும் அப்படின்றத என்ன சொல்கிறாங்க பேலன்ஸ் டயட்னு சொல்கிறாங்க சரி எதெல்லாம் நமக்கு வந்து இருக்கணும் ஓகே வில் சி பல்சஸ் என்ன இருக்கணும் பல்சஸ் கிரவுனட்ஸ் பல்சஸ்னா என்னம்மா தானிய வகைகள் சரிங்களா பல்சஸ் கிரவுனட்ஸ் சோயா பீன்ஸ் ஸ்ப்ரௌட்ஸ் முளை கட்டியது ஃபர்மெண்டட் ஃபுட்ஸ் பனானா ஜாக்ரி சீசனல் வெஜிடபிள்ஸ் சீசனல் வெஜிடபிள்ஸ் அந்தந்த சீசனுக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதை சாப்பிட்டுக்கணும் ஒரு சீசனில் வந்து மாம்பழம் கிடைக்கும் ஒரு சீசனில் வந்து பலாப்பழம் கிடைக்கும் ஒரு சீசன் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஓயில் கிடைக்கும் ஒரு சில சீசன் நுங்கு கிடைக்கும் ஸோ அந்த சீசனில் கிடைக்கிறத நம்ம சாப்பிடணும் ஆனால் நம்ம வீட்டில் என்ன சொல்லுவாங்க மா அந்த சீசனில் கிடைக்கிறத வந்து மேக்ஸிமம் நம்ம வீட்டில் சாப்பிட அலோவ் பண்ணவே மாட்டாங்க ஏன்னா வந்து நிறைய வாட்டர் ஓயில் சாப்பிட்டா சளி பிடிச்சிடும் நிறைய மேங்கோ சாப்பிட்டா சூடாகிடும் நிறைய சாப்பிடக்கூடாது ஆனால் அந்த சீசனில் கிடைக்கிறத நம்ம போதுமான அளவுக்கு எடுத்துக்கணும் சரிங்களா நம்ம சீசனில் கிடைக்கிறத போதுமான அளவுக்கு எடுத்துக்கணும் நமக்கு பிடிச்சிட்ருக்காக ஒட்டுக்காக சாப்பிடக்கூடாது மாம்பழம் எனக்கு பிடிக்கும்ன்றது பத்து மாம்பழத்தை வச்சு சாப்பிட்டா என்ன ஹீட்டு தான் ஆகும் வாட்டர் மெலன் எனக்கு பிடிக்கும்னு சும்மா வாட்டர் மெலனே சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தால் கண்டிப்பாக சளி பிடிக்க தான் செய்யும் ஸோ அந்தந்த சீசனுக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதை நம்ம கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும் ஃபர்மெண்டட் ஃபுட் ஃபர்மெண்டட்னா உதவிக்கு இப்போ அதாவது ஐ மீன் எப்படி சொல்கிறது நம்ம பால் தயிர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபர்மெண்டட் ஃபுட் அதையும் நம்ம எடுத்துக்கணும் பனானா யூ நோ வாட் இஸ் மீன் பை பனானா பனானா நம்ம வாழைப்பழம் ஜாக்ரீனா நம்ம வெல்லம் ஓகேங்களா ஸ்ப்ரௌட்டட் சீஸ்னால் முளைக்கட்டிய பிறகு சோயாபீன்ஸ் உங்களுக்கு நல்லா வச்சுக்கணும் நம்ம யூஸ்வலாக சோயா வந்து அதிகமாக நம்ம எதில் நமக்கு சோயாபீன்ஸில் செஞ்சது எதுவுமே நான் சாப்பிட பிடிக்காது அதாவது ஒரு தானியமாக கொடுத்தா பிடிக்காது அதுவே நம்ம வந்து அந்த என்ன சொல்லுவாங்க அந்த வெஜிடபிள் பிரியாணி போடுவாங்க இல்லையா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க யா மீல் மேக்கர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையாமா சோயாபீனில் வந்து என்ன செய்கிறாங்க மீல் மேக்கர் ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது நம்ம ஈஸியாக எடுத்துக்க முடியும் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் ப்ரொவைட் மோர் நியூட்ரியன்ஸ் அதுமாதிரி நம்மளுக்கு பழங்கள் என்ன பண்ணுது நமக்கு நிறைய நியூட்ரியன்ஸை கொடுக்குது ஓகே தே ஃபோர் ஒன் கேன் ஹாவ் பேலன்ஸ்ட் டைம் வித்தவுட் மச் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸோ நம்ம பேலன்ஸ்டு சரிவிகித உணவை ரொம்ப காசு செலவு பண்ணாமல் நம்ம எடுத்துக்கணும் சரியா எங்கள் மேம் வந்து நல்லா வந்து சாப்பிட சொன்னாங்க அதனால் எனக்கு இதை வாங்கி கொடுங்க அதை வாங்கி கொடுங்க வீட்டில் வந்து ரஷ் பண்ணாமல் வீட்டில் என்ன அவைலபிலிட்டியாக இருக்கோ அதை நம்ம நல்லா எடுத்துக்கணும் சரிங்களா கொடுக்குற காய்கறியெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கணும்னு சொன்னாங்க எனக்கு பீஸா வாங்கி கொடுங்க பர்கர
ஃப்ரூட்ஸ் ஹோல் கிரைன்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் ரைஸ் மேம் மாவு சத்துன்னு சொல்கிறீங்க ஹனியில் எப்படி மாவு சத்து இருக்கும் அப்படின்றீங்க ஹனியில் வந்து நமக்கு என்ன அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா குளுக்கோஸ் ஓகேங்களா சுகர் கேங்லேயும் குளுக்கோஸ் தான் ஃப்ரூட்ஸ்லேயும் வந்து நம்மளுக்கு குளுக்கோஸ் கண்டென்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஹோல் கிரைன்ஸ் அதாவது முழு தானியங்கள் சொல்லுவாங்க இல்லையா லைக் வீட்டு ராகி இந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் நமக்கு ஹோல் ரைஸ் தான் வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய காய்கறிகளில் ரைஸ் மெயினாக ரைஸில் நம்மளுக்கு அவ்வளோ கார்போஹைட்ரேட் இருக்குது நம்ம மாவு சத்துனா நம்ம மாவு சத்து உள்ளே போனோம்னு அப்படியே திம்முன்னு இருக்கிறது இல்லைம்மா அந்த சாப்பிட்ட உடனே நம்ம நிறைய வேலை செய்கிறோம் இல்லையா அப்போ நம் நிறைய வேலை செய்யும்போது ஃபிசிக்கலாக ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த கார்போஹைட்ரேட் என்னவாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் அப்படின்னா குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆகி நமக்கு எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ அதனால தான் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நல்லா எடுத்துக்கணும் மெயினாக அதேமாரி ப்ரோட்டீன்ஸ் லெக்யூம்ஸ் லெக்யூம்ஸ் ஒன்றும் தானிய வகைகள் பல்சஸ் அதாவது என்ன சொல்ல சிறு தானியம் பெரு தானியம் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்களா ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா தானிய வகைகளும் எடுத்துக்கணும் பருப்பு வகைகள் நட்ஸு சோயா பீன்ஸ் அப்புறம் க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் ஃபிஷ்ஷு எக்கு மில்க்கு ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சு தான் ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம பில்டிங் ப்ளாக்கர்ஸ் நம்ம நம்ம சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறதுக்கு நமக்கு கார்போஹைட் கார்போஹைட்ரேட் வேணும் நல்ல உடம்பு வளர்ச்சி அடையணும் நம்ம போன்ஸு மசில்ஸு இதெல்லாம் நல்ல வளர்ச்சி அடையணும்னா என்ன வேணும் அப்படின்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் கண்டிப்பாக நமக்கு தேவை அடுத்தது ஃபேட்டு ஃபேட் என்னது எக்யா சேச்சுரேட்டட் மில்க் சாரி சேச்சுரேட்டட் ஆயில் மீட்டு ஸோ எக்யாக்குன்றது என்னமோ முட்டை வெ முட்டையோட மஞ்சள் கருன்னு சொல்லுவாங்க சேச்சுரேட் சேச்சுரேட்டட் ஆயில்னா அதுவும் க்ளீன் பண்ண ஆயில் சரிங்களா க்ளீன் பண்ண ஆயில் நம்ம எப்படி சொல்ல அது நம்ம இப்போ சன்ஃப்ளவர் ஆயில் சொல்கிறாங்க இல்லையா அதெல்லாம் என்னப்போ சுத்திகரிக்கப்பட்ட எண்ணெய்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சன்ஃப்ளவர் கிரவுண்ட்நட் ஆயில் இதெல்லாமே சுத்திகரிக்கப்பட்டது அதாவது நவடேஸ் வந்து சன்ஃப்ளவர் ஆயில் வந்து ரொம்ப ஹெல்தின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு பரவலாகவே வந்து வந்துருச்சு அப்படியெல்லாம் கிடையாதுமா சன்ஃப்ளவர் மட்டும்தான் நமக்கு ஹெல்தின்னு கிடையாது நம்மளுக்கு கிரவுண்ட்நட் ஆயில் ஹெல்தி தான் அது சீசம் ஆயில் அதை அதை என்ன சொல்லுவாங்க மஸ்டர்ட் ஆயில் சீசம் ஆயில் அதை நல்லெண்ணெய் அப்புறம் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஹெல்திக்கு இம்பார்ட்டன் தான் அதை எப்படின்னா ஈக்குவலாக எடுத்துக்கணும் நம்ம எடுத்துக்கணும் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம் தான் அதே மாதிரி கிரவுண்ட்நட் ஆயில் யூஸ் பண்ணணும் கோகோனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணணும் அப்புறம் நல்லெண்ணெய் எடுக்கணும் ஸோ எல்லாமே நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படி எடுத்தால் தான் நம்ம பாடி அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ சன்ஃப்ளவரே அப்படி கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிவிட்டு போகிறது கிடையாது ஸோ அதை சுத்திகரிக்கப்பட்ட எண்ணெய்ன்றதால சன்ஃப்ளவர் மட்டும்தான் சுத்திகரிக்கப்பட்டது ஸோ அதை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்லாம் கிடையாது ஸோ வி ஹாவ் டு யூஸ் ஆல் டைப் ஆஃப் ஆயில்ஸ் ஆல்சோ மீட் மீட்ன்றது பொதுப்படையாக சொல்லியிருக்கேன் கறி வேகைகள் லைக் சிக்கன் மட்டன் இதெல்லாம் ஸோ இது எல்லாமே ச சாப்பிட்டா மேம் இதெல்லாம் சாப்பிட்டா அது ஃபேட்டு தானே அப்படியே போயிட்டா அப்படிலாம் கங்காது ஃபேட்டும் என்ன ஆகும் நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக ஒர்க் பண்ணும்போது அது குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் சப்போஸ் நீங்கள் இதெல்லாம் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படியே தான் இருக்கும் கொழுப்பாக தான் ஆகும் நமக்கு டிபுன் ஆகும் அப்புறம் ஒபிசிட்டி வரும் நடக்க கூட முடியாத அளவுக்கு போயிடும் ஸோ நம்மளோட ஃபுட்டில் என்னென்ன கண்டிப்பாக இருக்கணும் கார்போஹைட்ரேட் இருக்கணும் ப்ரோட்டீன் இருக்கணும் அப்புறம் ஃபேட்ஸ் இருக்கணும் காட்டிட்டுமா ஓகே சி ஹியர் இங்கே ஃபுட் ப்ரமீட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சீக்கிரமா ஓகே ஸோ கிரைன்ஸ்னு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ எல்லா தானிய வகையில் ஸோ தானிய வகையில் செய்கிற பிரெட்டில் என்ன மேம் கிரைன்ஸ்ன்றீங்க ஸோ நம்ம கோதுமை அரைச்சா தானே மேம் பிரெட்டு கிடைக்கும் ஐயா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே நூடுல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நூடுல்ஸ் நாட் ஓன்லி தே ஆர் ப்ரிப்பேரிங் இன் மைதா தே ஆர் நவடேஸ் தே ஆர் ப்ரிப்பேரிங் இன் ரைஸ் டூ அரிசியில் கூட நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்க நூடுல்ஸ் செய்கிறாங்க அது மாதிரி வீட்லேருந்து நூடுல்ஸ் செய்கிறாங்க ஸோ மெனி திங்ஸ் தே ஹவ் கிவன் ஹியர் அது மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் தென் மீட் ஃபிஷ் எக் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் ஸோ அதுவும் கொடுத்துருக்காங்க மில்க் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் அந்த மில்க்குனா பால் மட்டும் தான் பாலோட இதர பொருட்கள் மீட்னா மீட் மட்டும் இல்லாமல் பா மீட்டில் செய்கிற இதர பொருட்கள் ஓகேங்களா ஸோ ஃபேம் ஃபேட் ஆயில் சால்ட் அண்ட் சுகர் கண்டிப்பாக சால்ட் அண்ட் சுகர் இருக்கணுமா என்ன தான் சாப்பாடு நம்ம சமைச்சாலும் அதில் உப்பு இல்லைனா வாயில் வைக்க முடியுமா முடியவே முடியாது ஸோ உப்பில் என்ன இருக்குது அயோடின் இருக்குது ஸோ அயோடின் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உடம்புக்கு ஸோ உப்பு நிறையா போடு சாப்பிட்டா என்ன பண்ணோம் நீர் தான் வரும் சரி நீர் யாதின்னு சொல்லுவாங்க உப்பு நீர் சேர்ந்துருச்சுன்னு சொல்லுவாங்களே ஸோ
இந்த ஸ்பினாச் ஸ்பினாச் இன்ட்ரஸ் காமன் நேம் ஸ்பினாச்ன்றது காமன் கீரைமா அவ்வளோதான் சரிங்க பொன்னாங்கண்ணி கீரை பார்த்துருக்கீங்களா நம்ம இந்த வயல் சைடு பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக கிடைக்கும் அதை நீங்கள் போய் நினைக்கிட்டு அதை காசை கொடுத்து வாங்கணுன்ற அவசியம்லாம் கிடையாது ஸோ நிறைய கீரைகள் வந்து நம்மளுக்கு நம்மளை வீட்டு சுற்றியே இருக்கும் பாருங்கள் ஏகப்பட்ட கீரை இருக்கும் நம்ம தான் என்ன பண்ணுவோம் அதை கண்டுக்காமல் விட்டுட்டேன் அது இல்லாமல் இந்த பருப்பு கீரைன்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் அது எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்கும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதை மைண்ட் பண்ணிக்கவே மாட்டோம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப பெரிய காசை கீரை மேக்ஸிமம் எவ்வளோமா விற்கிறாங்க மேக்ஸிமம் பார்த்தா பத்து ரூபாயிலேருந்து பதினஞ்சு ரூபா தான் அதிகபட்சமாக பதினஞ்சு ரூபா ரொம்ப ரேரான பிளேஸில் பதினஞ்சு ரூபா விற்கிறாங்க மார்க்கெட் சைட் போனீங்கன்னா டென் ருபீஸு ஸோ ஒரு கீரை வாங்கினா நம்ம ஹோல் ஃபேமிலியே சாப்பிட்லாமா அழகாக நம்ம அதை வந்து வதக்கி சாப்பிட்லாம் இல்லை வந்துட்டு மசிச்சு சாப்பிட்லாம் கூட்டு வச்சு சாப்பிட்லாம் சாம்பார் வச்சு சாப்பிட்லாம் ஸோ ஹோல் ஃபேமிலி வெறும் ஒரு பத்து ரூபாய் கீரையிலே ஃபுல்லாக லோ காஸ்ட் தானே நமக்கு நம்ம சிக்கன் மட்டனை போயிட்டு இரநூறுவா முந்நூறுரூவா வாங்குறதுக்கு பலாம் இது நம்ம டென் ருபீஸில் லோ காஸ்ட்டில் வாங்கலாம் அதை மாதிரி இருக்குது இன்னும் இருக்கும் அதிக அளவுக்கு சத்தும் நமக்கு இருக்குது ஸோ தே கண்டெயின் மோர் மினரல்ஸ் அண்ட் விட்டமின்ஸ் ஸோ நமக்கு அதிகமாக மினரல்ஸ் அண்ட் வைட்டமின்ஸ் இருக்கிறதால அது ஃபைப்ரேட் ஃபீட் அண்ட் நார் சத்துன்னு சொல்லுவாங்க நம்மளோட டைஜஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ அதனால் இந்த கீரையை நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ அந்த என்னென்ன சீசனில் என்னென்ன கீரை வகைகள் கிடைக்குதோ அதை நம்ம எடுத்துக்கணும் காட்டிக்குமா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஃபுட் ப்ராமிட் பார்த்தாச்சா வில் சி த நெக்ஸ்ட் டாபிக் இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் தேங்க்யூ சில்ட்ரன்